E hoje, sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Notícia Cultural. E o Notícia Cultural é com ela, Aline Alves. Vou convidá-la agora para vir para os nossos estúdios. Ela que está trazendo muita novidade nesta última sexta-feira do mês de junho. O um mês alegre, né, Aline? Bom dia. Pena que já está acabando, <risos> Cheandro. Bom dia. Bom dia para quem está em casa, ligadinho aqui na TV Cidade Verde. Começou o nosso Notícia Cultural e hoje ele está recheado, Cheandro. Tem receita, tem agenda e... Tem também gente falando um pouquinho sobre esse mês maravilhoso, está terminando aí o mês de junho. O mas vem, passou rápido também, Mas vem né? julho, Geanda, julho é a continuidade. É, o Nordeste não para é assim, não. né? Vai ter os festivais julinos, né? Isso, Aline. E aqui no Piauí, às vezes, acontece até no mês de agosto, né? Os foguetes que é idealizado pelo governo do estado sempre acontece no mês de agosto. Mês de agosto. Essa data mesmo é bem estendida no nosso estado. O mês de agosto já entra aí falando sobre folclore e já pega também um pouquinho das festividades Julinhas. Aline, e eu fiquei sabendo que você invadiu a cozinha do Clebson Lustosa. Foi isso mesmo, Aline? Eu fui. <risos> tu fui foi lá, lá. Eu estava com saudade dele. Aí fui lá passar a tarde E tu estava com saudade com do Miguel de Milho dele. O Miguel de Milho do Clebson Lustosa é famoso. Todo ano que ele faz, as pessoas já ficam esperando. Só que a Aline foi, foi lá na casa dele para ele explicar para a gente o passo a passo né, dessa iguaria, né, Aline? O Arraiá da TV Cidade Verde não pode faltar. <risos> Quando a gente coloca a listinha lá, já tem o nome dele no Chá de Burro. Chá de Burro, que é o um Miguel Maranhense. Algumas pessoas conhecem como Mucunza Doce, Canjica Doce. Então, assim, ele recebe vários nomes nomes e é uma delícia. É o meu prato principal e especial nas quermesses. É Eu só vou para ir atrás não, dele. E é tão gostoso que muitas pessoas comem o ano inteiro, não só no mês de junho, né? E outra coisa que eu fiquei sabendo foi esse mucunzal. não sabia que, o, que, o, que é, o mingau de milho, a gente já conhece aqui no Piauí mais como mingau de milho, também era conhecido como munguzá doce, né? O que sabia era o munguzá, aquele que tem mais misturas salgadas, mas é munguzá doce também, é muitos nomes, né, Aline? Pois é, o munguzá doce, que inclusive lá, é, os escravos, eles faziam com milho verde, né? Então, mas aí vai se adaptando, passando os anos e vai adaptando, porque não é todo o tempo que tem o um milho verde. Então, pegaram aí o milho que faz o mucunzá de sal, por isso recebeu o nome de mucunzá doce. Pois, vamos bora assistir ali vamos, nessa vamos pegar a receita. <risos> Quando chega o mês de junho, o Brasil se enche de cores, música e, é claro, um festival de sabores. As comidas juninas são uma tradição que canta paladares e nos conecta com raízes culturais do nosso país. Desde que tutes salgados até doces irresistíveis, cada prato conta uma história e nos leva a uma jornada culinária cheia de sabor. E uma dessas delícias tem o meu coração. E essa iguaria recebe vários nomes. Canjica doce, chá de burro, mucunzá doce. Eu conheço por mingau maraense. Se você, assim como eu, não sabe como fazer, hoje você vai aprender o passo a passo desse clássico das festas juninas. E sabe quem vai nos ensinar? Clebson Lustosa, <risos> tudo bem? Oi Aline, tudo bom? Olha pessoal, em que rascada a Aline me colocou para fazer um prato também que eu sou apaixonado, Aline, adoro o chá de burro, lá em Oeiras a gente conhece como chá de burro e eu sou apaixonado por esse prato e está sendo uma honra receber você aqui em casa, como também toda a audiência aqui do, da TV Cidade Verde Picos. Então bora aprender essa iguaria, porque já tem muita gente lá na TV na expectativa. A gente vai precisar aqui de 500 gramas de milho, 400 gramas de creme de leite, 400 gramas de leite condensado, 400 ml de leite de coco, 1 litro de leite de gado, 100 gramas de coco ralado e, claro, um toque especial que eu sei que você adora, eu amo. que é canela. <risos> chá de burro sem canela também não é chá de burro, pra mim. Mas tem quem goste, né? Então, isso aqui vai ser adicionado... Depois. E o próximo passo tem um segredo aí na hora de fazer o chá de burro, que é o milho. Tem, tem. que deixar ele descansar. É verdade. Algumas pessoas colocam ele de molho um dia antes. A gente fala, ah, coloca o milho para dormir de molho. Eu gosto de colocar seis horas antes, porque esse tempo que você deixa o milho de molho é um tempo que já te ajuda no cozimento. Depois disso, a gente passa para o cozimento. O cozimento. Então, vamos lá. E como ele ficou por seis horas de molho, 
A, o tempo de cozimento em média seria 30 minutos. Passados 30 minutos, agora é hora de conferir se o milho está no pó. Vamos lá conferir. Já saiu a pressão. Com pressão, então. 30 minutinhos. Agora é ver se ele já está no ponto. Está bonito, né? Os outros ingredientes. Está bonito, viu? Está muito bonito. Quer conferir, Alen, se está macia? Precisa cozinhar mais? Não, tá ótimo, tá bem macinzinho. Então é sempre bom você colocar o milho cozido agora em outra panela e acrescentar os ingredientes que a gente falou lá no início. Pegar a cozinha, senão vai queimar. É, se não queima, mas não fica bom, estraga. E agora a gente vai passar toda essa parte aqui pra, pra dentro da panela. Aqui com leite. Isso. Um litro de leite. Um litro de leite. E chegou a parte mais fácil, né, Além? É só você acrescentar. Você já tinha reservado todos esses ingredientes e agora é só colocar tudo junto com o milho que foi gozido. cozinhar todo esse material aqui, os ingredientes, e faltando ali uns 4 minutinhos para eu desligar o fogo, já quando está quase no ponto do, do chá de burro, aí eu acrescento o, o coco ralado. Aí ele dá mais um, um cozimento ali e para mim fica perfeito. E aqui é mexer. Então, então, é casa, é mexer. Com o passar do tempo do cozimento, ele vai encorpando, vai ficando um pouquinho mais denso e aqui você não para de mexer, porque se você parar de mexer, a linha acaba grudando e ele pode também ficar embolotado, aí não fica legal. Você não vai se atrasar, viu? Não vá dormir no ponto e deixar o seu chá de burra pra cá. É, cozinhar é uma terapia né, para muitas pessoas e a comida traz assim memórias afetivas. Existe algo especial por trás que representa esse prato para você? Além eu, eu fui criado numa casa de mulheres, assim, eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe e a minha irmã morava comigo, então assim, eu cresci vendo mulheres em casa cozinhando, mas elas nunca me ensinaram. É, eu sou apaixonado por cozinhar, cozinhar para mim é uma terapia, eu gosto muito. E eu consegui aprender, inclusive, o um mingau de milho só observando as mulheres da minha casa fazendo. Ah, eu faço de tudo, eu faço tanto doce, salgado, refeição completa, eu adoro cozinhar. E quando eu estou cozinhando, eu lembro da minha família. Eu lembro da minha avó, que não está mais comigo, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha irmã. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala, né, que cozinhar mexe com a afetividade da gente. Eu tenho certeza que você de casa, você além, tem algum prato que quando você come, você lembra da sua infância, você lembra de algum momento especial da sua vida. Começa a engrossar, a gente baixa um pouquinho o fogo para adicionar o último ingrediente. Para os amantes, né? Para os amantes do coco. Você gosta, além de coco? E o bacana do coco colocando nesse ponto, além já quase no finalzinho, é que a gente deixa ainda cozinhando um pouquinho e ele fica bem encorpado, bem cremoso mesmo. E ele não some, né? Se colocar antes, ele vai dar uma sumidinha, ele vai diminuir com o cozimento. Eu tenho essa teoria. <risos> Anos fazendo chá de burro. Fica a dica do É o segredo. Eu tenho pra mim, Aline, que quando você coloca antes, às vezes que eu coloquei bem antes, junto com o leite, com o leite de coco, lá no iniciozinho da segunda etapa, quando terminava eu não sentia tão presente o coco. Isso aqui é uma malhação, viu gente? Eu não sei se vocês perceberam que houve uma troca na hora de mexer, porque cansa um pouquinho de Chegou a melhor parte. Melhor parte, né? Olha o cheiro. <risos> a gente agora vai experimentar como é que ficou o chá de burro. Posso te servir? Pode. Vou te servir, então. Tá quentinho. Há quem gosta quentinho e também gelado, né? Uma opção também é muito gostoso, ele geladinho. Eu gosto de gelado, Aline. Do jeito que ele tá aqui, eu levo pra geladeira e eu gosto dele gelado, assim. Realmente saindo da geladeira. Mas o pessoal daqui de casa prefere ele assim, quentinho. Deixando quem tá em casa com água na boca, com vontade. Vou colocar um pouquinho pra mim também, te acompanhar. E eu vou adicionar canela. Ah, pois é, rapaz. A linha adora canela. Clebson, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Por compartilhar com a gente né, a receita do seu chá de burro, que é um sucesso. 
quem come sempre elogia. E a gente espera voltar aqui mais vezes porque ele é um master. Eu que agradeço, foi um prazer receber vocês aqui, tá? Uh, espero que vocês de casa tenham gostado também. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui se deliciando e eu, por mim, a gente tinha chá de burro durante todo o ano. Tem que ter, né? Tem que ter. Toda festa junina tem que ter. Delícia, hein, Aline? Aline? E tudo que você não disse ali, a edição diz por você, Gilciene não foi a minha casa. <risos> Gilciene deu um show na edição, o chefe me serviu. Ah, obrigada, viu, Clebson, por ter recebido a nossa equipe, a equipe do Notícia Cultural e na sua casa. Eu provo toda vez, né, quando ele faz, é realmente uma delícia. Então, quem tiver a oportunidade de fazer aí, seguir essa receita direitinho, com certeza vai amar, né, Aline? Lembrando que a receita vai ficar salva lá no Instagram e também no Olha YouTube aí. e CV Play. Que bacana. E Aline, para aproveitar o final de semana, né, esse último final de semana do mês de junho, ainda está nesse clima de festividade, tem muita programação aqui em Picos. Sim, Gendra. A nossa agenda semanal traz aí várias oportunidades para quem quer sair de casa e curtir. Né? Muita badalação, tem artista para todo gosto. Hoje, sexta-feira, dia 30, lá na Praça da Alimentação, tem Tiago Araújo, na Avenida Severio Lalho, Zé Adão. E lá em Valência do Piauí, vai, está acontecendo o Arraiá do Orgulho, que tem concursos de quadrilha, Valkyria Santos, Banda Líbanos, Pamela Lima, Matheus Chimenez e vários outros artistas. Até domingo tem festa lá em Valência com o Arraiá do Orgulho. No bairro Canto da Vásia tem Deisiane Nunes, lá no Junco, Juliana Brito. Sabadão, dia 1 Praça de Alimentação, tem Yasmin Hipólito, DJ Davi Ângelo e DJ Stifley. Praça da Alimentação também tem Vanderlei Soares. E lá no bairro Aerolândia, Natiele Rocha. No Junco tem Fábio Araújo. Domingão, fechando, tem Deisiane Nunes, no bairro Aerolândia, e no Junco tem Pagode A3 e Daiane Santos. E no Balneário Vista Serrana também tem Cleidson Rocha. Olha aí, que bacana, muita programação. E a gente vai chamar agora uma cantora picoense, que ela já veio aqui participar, mas a gente sempre faz questão de convidá-la para participar da nossa programação, que é a Daiane Santos, ela que vem arrasando nas festas juninas aqui em Picos e região. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, Daiane, a nosso programa. Oh, bom dia, que coisa maravilhosa. <risos> é sempre estar de volta. E Daiane, como é que foi esse mês? Como é que está sendo, na verdade, esse mês? Muita programação, hein, Daiane? Muita programação, muita mesmo, gente. E assim... Picos, graças a Deus, abraço a Daiane Santos com muito carinho, também nossos contratantes. Então é só agradecer e muita festa. Eu tô assim com a coluna já daquele Ei, jeito. Não acredito, finalzinho não do mês. Não estou usando mais salto no show, que eu não aguento <risos> mais, né? É a agenda repleta, né? E olha como a Aline falou, ainda tem um mês de julho aí, né, Daiane? Com certeza, <risos> gente. Ó, as quadrilhas não acabam no mês de junho. Temos aí as festas julinas, né? Que foi dado carinhosamente esse nome. Mas é isso mesmo. Tamo aí para fazer festa. Pois, vamos fazer festa aqui também, Daiane. Vamos Muita embora. música. Vamos lá. Coisa tchau. boa. Vamos lá. Valeu, gente. Bora cantar essa comigo. Essa, com certeza, já é a cara da Daiane Santos, gente. Deixa disso, eu nasci pra te amar Você sabe muito bem, eu vou voltar Se a saudade queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Para cantar comigo eu sobrevivo desse amor Acredite por favor E não tem como disfarçar E já escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com mil pétalas eu E basta olhar o céu azul E dizer I love you Pra você de casa Solidão O que falta Está dentro de você É só um pouco de fé E descobri Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor E não tem como te passar 
está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor com meu pétalas e E basta olhar o céu azul e dizer I love you Quando eu te falo, é seu meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos Mil estrelas só Pra você e eu Sobrevivo desse amor Acredite por favor E não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é com meu peito lance um E basta olhar o céu azul E dizer I love you Eita, sucesso! Santos, no Notícia Cultural Mulher, eu tava observando aqui que voz Sejinho da manhã desse show, né, Aline? Eu não canto assim Eu já vi alguns vídeos da Daiane na internet Eu fico impressionada com essa Essa facilidade que ela tem de cantar Eu mesmo que trabalho de manhã cedinho com a voz Tem dia que a voz tá rouca, imagine Olha aí, a cantora mesmo é. Indo e voltando, viu? Parabéns, viu, Daiane Obrigada, Pelo sucesso Sandra. E assim, agendas de eventos também para quem quiser Contratar a Daiane, como é que deve fazer? Certo, assim, a rede social que eu mais uso é o Instagram. Lá tem disponibilizado meu contato, nosso contato, também pode ser pelo direct. É, falando em agenda, né, hoje tem Daiane Santos lá no Lago da Porta, Barri Poeiras. É, no sabadão, gente, é tanta coisa. No sabadão estamos fazendo a Arraiá da Catedral, que é para a turma do EJC. E no domingo, conveniência junto, junto com o pagode atriz. Olha, e a agenda mesmo bombando, né? E é. o mês de julho tá vindo, com certeza vai tá bombar mais tudo. ainda. É forró das antigas, mas também tem um repertório, claro, né? Claro, sim. Um tem repertório forró... mais junino também, né? Tem sim, ah, a é. gente tem que fazer. A programação diferenciada. <risos> é diferenciado, da pois é. Daiane, depois a gente agradece a sua participação no Notícia Cultural. As portas estarão sempre abertas para a gente. Deseja mais sucesso ainda. Amém para nós, minha gente. <risos> Obrigada, Aline, também pela sua participação. Obrigada, Leandra. Olha aí, ó, barguinha cheia de Sexta milhão de milhão. feira Olha, se ele quiser gravar um VT pro jornal dele, eu tô pronta. Olha aí, meu nome é pronta, hein, Aline? Prontíssimo. Obrigada, mas fica aqui com a gente que ainda tem mais música. E o Notícia de Picos da sexta-feira termina aqui. Eu quero te agradecer pela companhia, pela audiência, te desejar um excelente dia, um final de semana maravilhoso, abençoado. E você já sabe que se você quiser rever qualquer entrevista, reportagem, tem o nosso aplicativo CV Play, que você baixa gratuitamente em qualquer loja virtual. E outras informações de Picos e região no Jornal de Picos, no seu horário de almoço, com Clebson Lustosa. E eu te espero cedinho, na segunda-feira também, com muitas informações dessa importante região centro-sul do estado. E a gente vai continuar com música com Daiane Santos. Vamos Simbora. lá, gente. Tchau. Até segunda. É o melhor do mês, gente. É o melhor do Nordeste. É tudo de maravilhoso. Agora É o Arraia. Vem com a Daiane Santos. Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando levantei as mãos, pelas suas costas nua E estrelas do salão, lua cheio de balão E o que? E os olhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas suas perninhas grossas Dança São João na roça E aí? E roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim E roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim E roça mulata Roça batata Roça sim Quer ver todo mundo comigo? Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando levantei as mãos Pelas suas costas nuas e Estrelas no salão Lua cheio de balão E o que? E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão 
chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Que suas perninhas grossas Dança São João na roça aí E roça de milho 